本日の第3試合は日本チーム対マレーシアチームの試合です。Today's third game is a match between Japan and Malaysia. Please give a big hand, Japan players and Mauritius players and referees.
様ご起立ください日本チームの国歌斉唱です Please stand up for the national anthem of Japan 続いて審判団の紹介です。Next, the referee card this game. Referee, Sean Hong. Kimalaya's <laughs> Jeremy. Kazuo Takagi. 
timekeeper, Kazuki Aramaki. Scorer, Toyohiro Yoshida.
Japan. Number nine, four, two, four, two.
が終了いたしましたただいまより10分間のハーフタイムに入ります The first half of the match between Japan and Malaysia has just ended with a score of 1-2-0 The second half will begin in 10 minutes バリアフリーロックバンドと呼ばれるサルサガルテープは障害を持つメンバーと健常時がありのままのロックを繰り広げます彼らのありのままの姿は見る者に元気を与え会場に一体感を生み出しさらなる応援ムードを醸成します
まもなく後半戦が始まります。試合中はお静かにお願いいたします。The second half will start in m i n u t e Please keep silence during the game. <音楽>試合中はスタンドにボールが侵入する恐れがございます。十分お気を付けください。Please be careful on the ball. Substitution for Japan. Number nine, out. Number five, in. Come on. 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 Come on.
Kencot pembawa Dia boleh silang dengan Azrael Bila perlu Azrael dia bertampung atas Marisia Keep us low
Japan. Number 15, Kwan. Chin Fang, 3. <laughs>
Southwest Division for Japan. Number seven.
ため試合を一時中断いたします試合の再開につきましては今しばらくお待ちください The game is being stopped due to landing Please listen carefully to the following announcement The game is ready to stop for two to two men. Please listen carefully to the following announcement.
お伝えいたします今後のため試合を一時中断しております試合の再開につきましては今しばらくお待ちください
The second half will serve in a minute. Please keep silence during the game.
Chin Pong Fu. Wrestling, double penalty kick.
来場します。盛大な拍手をお願いいたします。Please give a big hand to all the p l a y e r s
表の魚住監督です魚住監督グループリーグ最終戦勝利で締めくくりました今どんなお気持ちですかいや本当にあのまあここまで4年間あの多くの人に支えられて、えー、私が掲げさせてもらった総力戦というもとで選手は本当にあのひたむきに4年間やってくれましたまたそれを本当に支えてくれたスタッフそれからこの素晴らしい応援本当に多くの人に支えられて、えー、やってきた4年間でしたけど今本当に悔しい気持ちでいっぱいです、えー、ただ世界一美しいダイヤモンドの陣形は世界に示せたと思いますがそのあたりいかがですかまあそれは本当にリオの舞台で私たちはメダルを取るために作ってきたものだったのでそれが叶わなかったのは非常に残念な思いです改めて今大会を振り返ってどんなことを感じてそれからこれからの日本に必要なことを教えてくださいまあ本当にあのほんのちょっとのところだったとは思ってますあの我々が自分たちで作ってきたサッカーっていうのは決して方向性は間違ってなかったとは思ってますがまあそれは本当にこの大会に関して言えばわずかなところで、えーリオへの切符が届かなかったというふうには思っていますこれからまた2020年東京でありますのでさらなる強化本当に進めていかなくてはあのブラジルサッカー全体としてはいけないかなと思っています放送席